ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ സെയ്ഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം അതിന് മുൻപായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വിവിധ തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്ര പേരുണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ആ തലത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് കടന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഡിഗ്രി തലത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ ഭാവി പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കേണ്ട സമയത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവിടെ എന്ത് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണിത് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സെലക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ കോഴ്സുകൾ എടുത്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പഠനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പറ്റിയ മേഖലയല്ല ഇതെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എടുത്ത മേഖല തെറ്റിപ്പോയി ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാകും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു അവസരം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഒരു ചോയ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു അവസരം അതിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാ വേദികളിലും ഉള്ള പ്രതികരണം പോലെ ആരും ഇത് വായിക്കാറില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വായിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ ദിവസവും എഴുതുന്നു ഇന്ന് മാതൃഭൂമി വായിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബി എസ് വാര്യേഴ്സ് സാർ കേട്ട് കാണും എന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായ കൂടുതലുള്ള എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള സാറ് ഇന്നും മനോരമയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മറ്റ് മാധ്യമത്തിലും ഒക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറ് എന്നോട് സൂചിപ്പ് ഇടക്ക് പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ആൾക്കാർ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പുള്ളി നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ പത്ര പത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്തയെ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും ഈ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പൊതുവെ നൽകുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും എന്നാണ് ആദ്യമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് 
അബദ്ധവശാലെങ്കിലും ഒരു പത്രം വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഒരുപക്ഷെ അതൊരു പുതിയ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം പുതിയ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മേഖലകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നോട് ചോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഡേറ്റ് തീർന്നു പോയിരുന്നു ഡേറ്റ് ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല തീരുമോ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ അതിലൊരവസാന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അത് ഉചിതം ഡേറ്റ് ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറെ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വരുന്നു പത്രം വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അഭിരുചിയും താല്പര്യവും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഭിരുചിക്കും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് കോഴ്സ് എടുക്കുക പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇത് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ കുട്ടിയോടൊപ്പം കഴിയുന്ന രണ്ടു പേർ എന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും താല്പര്യവും പരിമിതികളും ഏറ്റവും അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൃത്യമായി തൻ്റെ കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിരുചിയും താല്പര്യവും ഒരു ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചറിയാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് മറ്റ് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവരെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമ സ്പടികം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും അടുത്തിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ വരികയുണ്ടായി അതിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ആട് തോമ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ചില നിർബന്ധ ബുദ്ധികളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടി പല കഴിവുകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് മകൻ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു ചിന്താ രീതി ആണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി മാർക്കുമായി വരുമ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ കഥാപാത്രം പറയുന്നു ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പോലീസുകാരന്റെ മകൻ എത്ര മാർക്കാ കിട്ടിയെന്നറിയാമോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സി നെവർ കമ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് വിത്ത് അനർ ചൈൽഡ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോരോ കഴിവുകളും പരിമിതികളുമുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് വിജയം എങ്ങനെയാണ് അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഇവൻ സ്കൂളിൽ പോയ പിന്നാണ് മോശമായതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല സ്കൂളിൽ പോയി ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മോശമാകാൻ കഴിയില്ല അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും രീതികൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സ്കൂളിൽ പോയി മോശമാകാൻ കഴിയില്ല തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തന്നെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ബേസിക്കലി പേരൻസ് ആണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സെയ്ഫ്
അഭിരുചി പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മേഖല കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറാകണം ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാകാൻ വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഡോക്ടറാകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വട്ട് ആർ ദി ബേസിക് പോയിന്റ്സ് ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് എ ഡോക്ടർ ഷുഡ് പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ നമുക്കുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി ബി എസ് എം ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എണീറ്റ് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളൊരു ഒരു ധൈര്യമില്ല എനി വൺ ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സേ വാട്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും നല്ല കഴിവ് അറിവ് വേണം അതാണോ വേണ്ട ഗുണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് വേണം ഇവിടെ നേരത്തെ സൈഫ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനിയുള്ള കാലം സ്കില്ലിൻ്റെ കാലമാണ് നൈപുണികളുടെ കാലമാണ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണം അല്ലേ നല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് നല്ല ആശയവിനിമയ ശേഷി വേണം ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വേണം എന്താണ് പല വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ അവരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി വേണം മറ്റൊന്ന് എംപതി എന്താണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കേൾക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ വേണം ഫിസിക്കൽ എൻഡുവറൻസ് ശാരീരിക ക്ഷമത വേണം കാരണം ദീർഘ സമയം ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ തളർന്നു പോയാൽ രോഗിയുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻഡുവറൻസ് വേണം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം ഞാൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം അറ്റൻഷൻ ടു മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു പ്രാപ്തി നല്ല ഡോക്ടർക്ക് വേണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ബയോളജിയുടെയും കഴിവ് മാത്രമാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ നാറ്റ നാറ്റ എന്ന പരീക്ഷയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിനോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ എസ്തെറ്റിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് സൗന്ദര്യ ബോധം എന്താണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചറും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും തിയറിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതേസമയം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യ ബോധം ആ മനസ്സ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അളക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽസ് വരയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വരയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചും അളവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഒരു മുറിക്ക് നീളത്തിനനുസരിച്ച് വീതി ആനുപാതികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സെൻസ് ഓഫ് ഡൈമെൻഷൻസ് അത് അളക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ അവിടെ അഭിരുചി പരീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഭിരുചി അളക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും അഭിരുചി വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസൈനർ ആകണം ഡിസൈനർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഡിസൈനർ ഡിസൈനിങ് മീൻസ് രൂപകൽപ്പന ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈ
ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണ് എന്തിന് ഈ കുപ്പി പോലും ആരെങ്കിലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും കടന്നു വരുന്നത് പുതിയ പുതിയ രൂപകൽപ്പനകൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പുതിയ ഡിസൈൻ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എറ്റ് വേർഡ് ദറ്റ് മേക്സ് എ ഗുഡ് ഡിസൈനർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഗുഡ് ദെൻ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലേ ഭാവനയിൽ കാണാൻ കഴിവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു ഡിസൈനറാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഭാവനയിൽ കാണണം നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ വിപണി എന്താണോ വ്യത്യസ്തമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി കാണുവാനുള്ള കഴിവ് ഡിസൈനർക്ക് വേണം സെൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പല കളറുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളറുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ പൾസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് വിപണി എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പം ഡിസൈനർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകണം ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മളൊരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ നോസ് ഫോർ ന്യൂസ് നോസ് ഫോർ ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പത്രക്കാര് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മണത്തറിഞ്ഞാണ് അല്ലേ വാർത്തകൾ മണത്തറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ജേർണലിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് വേണം ദൃശ്യ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ വേണം ഈ കഴിവുകൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല അതിനാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു അഭിരുചി പരീക്ഷ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇൻബോൺ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിരുചി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില കഴിവുകളാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഒരു വ്യക്തി നന്നായിട്ട് പാടുമ്പോൾ എനിക്കും പാട്ട് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നത് അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി മാത്രം അവശേഷിക്കും അതിൽ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അഭിരുചി ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ദ ട്രൈ ടു മാച്ച് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് യുവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരേ ദിശയിൽ പോകേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് വെൻ സെലക്ടിങ് എ കോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചില പരസ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കോഴ്സ് തീർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പത്രത്തിലൊക്കെ ചില വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കാം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഇതിലൊക്കെ വീണു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ വീണ് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് അതുപോലെ കൂട്ടുകാരെടുക്കുന്ന കോഴ്സ് എടുക്കുക അച്ഛനും അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് എടുക്കുക ആ കോഴ്സ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മളത് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഐ ഐ ടിയിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പോലും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരമോന്നത ലെവലിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് വളരെ കഠിനമായ മത്സരത്തിൽ കൂടി അവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പഠനം തുടരാൻ കഴിയാതെ പാതി വഴി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഊഹാഭോഹത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിക്കാറുണ്ട്
യുവർ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റഡി എ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ കോഴ്സിന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ പാഠ്യ പദ്ധതി സിലബസ് പഠിക്കുക സിലബസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം എല്ലാ നെറ്റിലുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഗീവ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നെയിം ഓഫ് ദി കോഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ദ സിലബസ് ഓഫ് ദി കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോഴ്സിന്റെ അംഗീകാരം ഇന്ന് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോഴ്സിന് അംഗീകാരമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് കോഴ്സിന് അംഗീകാരമുണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഡിഗ്രികൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ് നഴ്സിങ്ങിന്റെ അംഗീകാരം ഉള്ള കോഴ്സ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് അംഗീകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദൂര പഠന കോഴ്സുകൾ പല കുട്ടികളും വിദൂര പഠന കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നു ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിദൂര പഠന കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വിദൂര പഠന കോഴ്സ് അംഗീകാരം വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോ എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു സമിതിയുണ്ട് അവർ അംഗീകരിച്ച വിദൂര പഠന കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അംഗീകാരത്തിനായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോ കൊടുത്ത കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രവേശനത്തിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ആ കോഴ്സ് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം നിയമ കോഴ്സുകൾ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് എം ബി ബി എസ് ആണെങ്കിൽ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ബി ഡി എസ് കോഴ്സുകൾക്ക് ഡെന്തൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണ സമിതികളുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിച്ച കോഴ്സിന് അംഗീകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ കോഴ്സിന് അംഗീകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തൊഴിലിനോ ഉന്നത പഠനത്തിനോ അപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അത് സാധ്യമാവുകയില്ല നിരവധി കേസുകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോഴ്സിന്റെ അംഗീകാരത്തെ കുറിച്ച് തിരക്കണം അതുപോലെ ഉന്നത പഠന സാധ്യതകൾ ജോലി സാധ്യതകൾ ജനറൽ കോഴ്സ് വേണോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് വേണോ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ ജനറൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾ എന്നും പ്രസക്തിയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി ഇതൊക്കെ പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകളാണ് പണ്ടുകാലം മുതലേയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് പക്ഷേ കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ ആവശ്യകതകൾ മാറിയപ്പോൾ പുതിയ കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നു അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സസ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ കോഴ്സുകൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പുതിയ കോഴ്സ് വന്നു ബി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി പരമ്പരാഗത കോഴ്സ് ആണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളിലെ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ഉണ്ട് ബയോളജി വീണ്ടും ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ബോട്ടണി ഉണ്ട് സുവോളജി സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജന്തുക്കളെ
അടിസ്ഥാന ബിരുദം കഴിയുന്നതും പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾ പോകുന്നതിൽ തകരാറില്ല സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ബിരുദത്തിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കണോ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ബാഹ്യമായ ചില ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കഴിയുന്നതും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നിർബന്ധം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് ജനറൽ കോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ എം എസ് സി ഫിസിക്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതേസമയം ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാൽ എം എസ് സിക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവാം ബി എസ് സിക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ എം എസ് സിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് പോവാം തിരിച്ചു പറ്റും അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ജോലി സംബന്ധമായ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപികയാകണം ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അധ്യാപികയാകണം ഹിസ്റ്ററിയിൽ അധ്യാപിക ആകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ബി എ ഹിസ്റ്ററി എം എ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അതേസമയം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പുതിയ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കിയോളജി നമ്മുടെ പൂർവികർ അവശേഷിച്ചു പോയ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയോളജി ഇതൊക്കെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിയോളജി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എം എ മ്യൂസിയോളജി എടുത്താൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകയാകാൻ പറ്റിയില്ല അൺലെസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളോടും ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ രണ്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത കോഴ്സുകളാണ് മെഡിക്കലിൽ താല്പര്യമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ബി ടെക് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ മെഡിസിൽ താല്പര്യമുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബയോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഭാവി പദ്ധതികൾ കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് എടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജോലി സാധ്യതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കണം കാരണം നമുക്ക് സർക്കാർ ജോലി വേണോ അതോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലിയാണോ താല്പര്യം എന്നതുപോലും കോഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തി ആധുനിക കോഴ്സുകൾക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചാറ്റ് ജി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റോബോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആധുനിക കോഴ്സുകളാണ് പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ സെക്ടറിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതലും പ്രസക്തി ഉള്ള കോഴ്സുകൾ അതേസമയം സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഇന്നും പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം റോബോട്ടിക്സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒക്കെ യോഗ്യതയായ ഒരു തൊഴിലവസരവും സർക്കാർ മേഖലയിൽ പി എസ് സി വഴി ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഫാം ഡി എന്ന കോഴ്സാണ് ഫാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശത്തെ തൊഴിൽ സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച കോഴ്സാണ് ഫാം ഡി ആറ് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ്
പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതലും അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് പൊതുവേ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനം പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേസമയം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴി മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സി യു ഇ ടി യു ജി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം സർവകലാശാലകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രവേശനം ഈ വർഷം കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം അതിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നിരവധി കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ജാമിയ മിലിയ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ സി യു ഇ ടി വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിനല്ല പ്രാധാന്യം മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു ദേശീയ തല സ്ഥാപനത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഐ ഐ ടി പോയി പഠിക്കണം പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ പേപ്പർ വൺ എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ ഐ ടി പ്രവേശനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം ഇനിയിപ്പോ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ വരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നോ നാല് നേരത്തെ ഇവിടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജെ ഇ നീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചില പരീക്ഷകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരു അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പരം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന പരീക്ഷകളുണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ എഴുതാമോ അത്രയും നന്നായിരിക്കും കാരണം പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നില നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓരോ പരീക്ഷ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പരിമിതികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വിഷയ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് അഭിരുചി അളക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് പൊതു സ്വഭാവമുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് ഏത് പരീക്ഷയായാലും എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയൊന്ന് എഴുതുന്നതിൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല എത്ര തവണ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നോ അത്രയും പോളിഷ്ഡ് ആകും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ പരീക്ഷയിൽ കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തേടാമെന്ന് കരുതരുത് സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദി മാക്സിമം എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദോസ് ഹു ആർ നൌ എൻ്ററിങ് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ എല്ലാ പരീക്ഷകളും എഴുതും എന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ അഭിരുചി പരീക്ഷയുണ്ട് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് സി യു ഇ ടി പോലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി അത് നേവൽ അക്കാഡമി പരീക്ഷയുണ്ട് അത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് നടത്തുന്ന നഴ്സിംഗ് പാരാമെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി നിഫ്റ്റ് നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറിൽ നടത്തുന്ന എൻ സി എച്ച് എം ജെ ഇ പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് ജിപ്മാറ്റ് വീണ്ടും മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പരം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ
so many entrance examinations are there appo idella ningal onnu shraddhikkiya പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ കോഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ദേശീയ തല സ്ഥാപനത്തിൽ അത് പഠിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ബിക്കോസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷേപ്പ് യുവർ കാരിയർ ഇൻ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് വേ ഒരു ദേശീയ തല സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ കൂടി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ മത്സര പരീക്ഷയിൽ കൂടി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു ഹയർ ഓപ്ഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു തൊഴിൽ നേടി പോകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഒരേ യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥാപനത്തിനനുസരിച്ച് പോലും ശമ്പളത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരാൾ ഐ ഐ ടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരാൾ ഒരു സാധാരണ കോളേജിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ കോളേജിലെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഒരു പക്ഷെ ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൊടുക്കും ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പക്ഷെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ആ വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഒരു ശമ്പളം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് തൊഴിൽ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു വർഷം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാക്സിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത മുതൽ അങ്ങ് ഡോക്ടർ എം എം ബി എഞ്ചിനീയർ വരെയുള്ള യോഗ്യതയായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ റൺസ് ഇൻ ടു ലാക്സ് ലക്ഷക്കണക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മേഖല മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആശ്രയമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് എത്ര രൂപ ഫീസായിട്ട് കൊടുക്കണം കുറഞ്ഞ ഫീസ് എത്രയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഒരു ഊഹം എം ബി ബി എസിന് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഫീസ് മെഡിക്കൽ പഠിക്കാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കാൻ എത്ര ഫീസാവും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റിലേക്കാണെങ്കിലോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്താണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഫീസ് അതേസമയം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണം എം ബി ബി എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് പെർ ഇയർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഫീസ് മാത്രം ഒരു കൽപ്പിത സർവകലാശാലയിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫീസ് മാക്സിമം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം വരെയുള്ള കോളേജുകളുണ്ട് പെർ ഇയർ പക്ഷെ ഒരു പൈസ പോലും ഫീസ് കൊടുക്കാതെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം രാജ്യത്തുണ്ട് ഒരു പൈസയും ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ജോലി ഉറപ്പാണ് നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് എയിംസ് അല്ല വേറെ അഫ്കാറ്റ് അല്ല ഏകദേശം അഫ്കാറ്റ് എ എഫ് എം സി അല്ലേ അഫ്കാറ്റ് അത് ട്രെയിനിങ് പൈലറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള അത് എം ബി ബി എസ് അല്ല എ എഫ് എം സി ആണ് എം ബി ബി എസിലുള്ള ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ദർ ഇസ് നോ ഫീസ് ഒരു പൈസ പോലും ഫീസ് കൊടുക്കണ്ട ബുക്ക് അലവൻസ് കിട്ടും യൂണിഫോം അലവൻസ് കിട്ടും താമസം സൗജന്യം ഭക്ഷണം സൗജന്യം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൗജന്യമാണ് പക്ഷെ കോഴ്സ് പഠിക്കണം പഠിച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ ഡോക്ടറായി നിയമനം കിട്ടും അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ച ചെലവെല്ലാം തിരിച്ചടയ്ക്കണം അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം തിരിച്ചടയ്ക്കണം അതുവരെ സൗജന്യമാണ് എല്ലാം സൗജന്യമാണ് ജോലി തരുമ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ
അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കുക നല്ല റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടും പണ്ട് ഒരു എയിംസേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത് എയിംസ് ഉണ്ട് ജിപ്പറിൽ രണ്ട് സെന്ററുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നോളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിരവധിയാണ് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു വർഷം അപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഇയർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഇയർ സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലോ എയ്ഡഡ് കോളേജിലോ ചേർന്നാൽ മതി അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെഇ മെയിൻ ജെഇ അഡ്വാൻസിൽ പതിനായിരത്തിലുള്ള റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച ശേഷം സയൻസ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം എൺപതിനായിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് എം 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 എസ് സിക്ക് പോയാൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റി അന്വേഷിക്കണം കോഴ്സിന്റെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം പ്ലസ് ടു എത്ര കാലാവധി എത്രയാണ് രണ്ടു വർഷം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആറു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ആ ആറു വർഷവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ ട്രെൻഡി കോഴ്സുകൾക്ക് പുറകെ പോകരുത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡുള്ള കോഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പോണമെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ കോഴ്സ് പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം അതിന്റെ പുറകെ ചെലവഴിച്ചത് കാരണം പല കുട്ടികളും ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താതെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതും പത്രങ്ങളിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ചില വിവരങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി മാത്രം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അതൊഴിവാക്കുക പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഞാൻ നേരിടാറുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഏതാണ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഏതാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് ഇതിന് വല്ല ഉത്തരവും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഇല്ല എല്ലാ കോഴ്സും നല്ല കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല കോഴ്സ് എന്നൊരു കോഴ്സ് ഇല്ല പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കോഴ്സും ഇല്ല എല്ലാ കോഴ്സിനും കുറഞ്ഞൊരു മിനിമം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഉണ്ട് ഇത് സ്വഭാവമായിട്ടങ്ങ് കടന്നുപോയി ഡിഗ്രി എടുത്തോണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് പറ്റില്ല ദർ ഈസ് എ മിനിമം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഫോർ ഓൾ കോഴ്സസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല ഹോട്ടൽ മാനേജ് സാധാരണ ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അതേസമയം പൈലറ്റ് കോഴ്സ് ജയിച്ച് ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളിനെയും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി തൊഴിൽ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ദാറ്റ് യു ലവ് യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു വർക്ക് എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ദാറ്റ് യു ലവ് യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു വർക്ക് എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ജോലി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാമെന്നല്ല അർത്ഥം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാധ്യതയാണ് ജോലിയാണ് എന്നൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയില്ല ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനായി നിങ്ങൾക്ക് മാറും അതേ വാക്ക് അതേ വാചകം ഞാൻ അല്പം മാറ്റുകയാണ് ഇഫ് യു സെലക്ട് എ കോഴ്സ് ദാറ്റ് യു ലവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്
companies aim to recruit candidates with capabilities not degrees degree mathram konde ini namukku jeevitham soochu munnotu kondu povan kaliyilla ningada naibunigal vardhipikanam naibunigal vardhipikya ennu parayumbol pala karyangal avade ningal sridhikanam communication skills undagum interpersonal skills vendi varum logical thinking venam analytical capability venam karyangal vishagalanam cheyanulla kalivu reasoning skills venam time management venam creativity venam thinking out of the box venam adaptability in any working environment quality of the mind observing the market thinking of big pictures bringing solutions instead of discussing problems adu pole ability to handle chaos among constraints multitasking ability pala jolikal cheyanulla kalivu idokeyana inna job readiness ennu parayunnathu adallade ഡിഗ്രിക്ക് 99.9 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേസമയം പേപ്പറുകൾ ബാക്ക് പേപ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി ഇന്ന് കിട്ടാം പി എസ് സി വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നും പ്രസക്തി അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച ശേഷം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നന്നായിരിക്കും ഏതായാലും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പ്രതികരണം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് സംസാരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് കാരണം അതൊരു പാഷനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്ത് ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരവും ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏതായാലും സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദി ഞാൻ തുറന്നു തരികയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ കൂടുതലും നീറ്റ് ജെ ഇ കീം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അയാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉചിതം കാരണം മറ്റ് സംശയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സൈഫ് സാറ് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവേശന രീതി കീമിൻ്റെ പ്രവേശന രീതി ജെ ഇയുടെ പ്രവേശന രീതി അതൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഏതായാലും വേദി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കുകയാണ്